வணக்கம் கமெண்ட் செக்ஷன் வீடியோ இது இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வீடியோக்கள் இருக்கக்கூடிய கமெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய வீடியோ தான் இது ஃபஸ்ட் கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவன் ஜெகநாதன் அப்படின்ற ஒரு கேட்டிருக்காரு அபிஜித் என்பது வந்து தமிழ் பேரா எனக்கு தெரியல சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அபிஜித் என்பது தமிழ் பேர் தான் என்னுடைய புனை பேர் தான் அது சொந்த பேர் இல்லை அபிஜித் என்பதுக்கு வந்து அர்த்தம் வந்து வருத்தப்படாதவன் தைரியமானவன் அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தம் கொண்ட பேர் அது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டம் வரும் அப்போ வந்து நம்ம நம்மை தேத்திக்கிறதுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு வேலை பண்ணுவோம் அப்படி என்ன நானே தேத்திக்கிறதுக்காக இந்த பே புனை பேரை வந்து வச்சுக்கிட்டேன் என் பேருக்கு முன்னாடி மற்றபடி பேர் எந்த காரணம் கிடையாது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே என்ற நண்பர் கேட்டிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் நாம் தமிழர் கட்சி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வாக்குகள் பெற்றாங்க இப்போ நடக்கக்கூடிய பார்லமெண்ட் எலெக்ஷனில் எத்தனை சதவீதம் வாக்குகள் பெறுவாங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு தனி வீடியோவை பண்ணுங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் ஒரு தனி வீடியோ பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனி தர்ஷன் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு என்னென்னா நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்து இப்போ வந்து ரெட்டை மொழி பற்றி சின்னம் கொடுக்கலையே அதை பற்றி கருத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நாம் தமிழர் கட்சி என்பது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி தானே தவிர தேர்தல் ஆணையத்தில் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி கிடையாது ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற பிறகு தான் வந்து அவங்களுக்கு என்று ஒரு பர்மனண்டான சின்னத்தை வந்து அவங்க கேட்டுப்பட்டு அதுவே அவங்க வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சின்னத்தை வந்து மாற்றி மாற்றி தான் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சின்னத்தையே வந்து எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் உரிமை இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க தேர்தல் ஆணையம் தரலாம் தராமலும் இருக்கலாம் அதுக்கும் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் அந்த சின்னத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒரு அரசியல் நடக்குது என்பது மட்டும் உண்மை அந்த சின்னத்துக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு கதைகள்லாம் இருக்குது என்பது உண்மை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நாம் நாம் தமிழர் கட்சியின் பேரில் மற்ற ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சின்னத்தை வந்து முன்வைத்து தான் அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து நம்ம தேர்தல் அந்த மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்னத்தை பார்த்தோடனே தான் நம்மளுக்கு அந்த இது வரும் ஓகே இந்த சே இது அப்படின்னு நம்ம யாருமே வந்து பேரை படிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த சின்னத்தை பார்ப்பாங்க அந்த உருவங்களை பார்ப்பாங்க அது வந்து நம்ம மனசில் வந்து ஆழமாக பார்த்தீங்க ஏன்னா வந்து அந்த சின்னங்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் இருக்குது என்பது தான் உண்மை பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டை அலைக்கு இவங்க மிகப்பெரிய அளவில் சண்டை போட்டதும் காரணமாக தான் ஏன்னா இன்று வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டை அலையை வச்சு ரெட்டை அலைக்கு புதிய சூழ்நிலை மட்டும் பார்த்து எந்த வேட்பாளர் யார் என்னு கூட பார்க்காம வாக்கு செலுத்தக்கூடிய மக்கள் இன்றும் இருக்காங்க என்பது தான் உண்மை அதே மாதிரி இந்த சின்னங்களை மாற்றி கொடுப்பதிலையும் சில அரசியல் நடக்குது நான் நேராகவே பார்த்துருக்கேன் நான் கடந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் வந்து எங்கள் தொகையில் வந்து ஒரு சுயேட்சை எம்எல்ஏ என்னுட்டு இருந்தார் அவருடைய சின்னம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்ப் போஸ்ட் லேம்ப் போஸ்ட் சின்னம் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ஒரு லேம்ப் இருக்க மாதிரியான லேம்ப் போஸ்ட் சின்னம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு மேலே வந்து ஒரு டம்மி கேண்டிடேட் இருந்தாங்க ஒரு டம்மி கேண்டிடேட் அப்படின்றது எப்படின்னா அவங்க வந்து தேர்தலில் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணுவாங்க சின்னம் எல்லாம் வாங்கிக்குவாங்க ஆனால் பிரச்சாரத்துக்கு போக மாட்டாங்க தேர்தல் எலெக்ஷனில் பூத் ஏஜெண்ட் எதுவுமே போட மாட்டாங்க சும்மா அவங்க வந்து இது மட்டும் பண்ணிக்கிடுவாங்க அது எதுக்குனா அந்த குழப்புறதுக்காக தே முன்னாடி பின்னாடி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சின்னங்களை அவங்களை பெற்றுக்கொண்டு குழப்புவதற்காக வந்து அப்படி பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இன்னமும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த கேண்டிடேட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இதை ஒட்டின ஒரு சின்னத்தை வந்து அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுயேட்சை இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு நல்ல மனிதன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்றிய செயலாளராக இருந்தாலும் நேர்மையை வந்து எந்த சொத்தும் சேர்க்காமல் மக்களுக்கு நிறையா நல்லது பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து எம்எல்ஏ அலெக்ஷன் இருந்தார் சுயேட்சாக தான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் இருக்க மாதிரியான லேம்ப் போஸ்ட் அவருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைட் இருக்கிற மாதிரியான லேம்ப் போஸ்ட் சப்போஸ் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து லேம்ப் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போகிறாங்க சின்னத்தை சரியாக பார்க்காம உள்ளே போகிறாங்க சில அது ரெண்டில் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகளும் கண்டிப்பாக நடக்குது என்பதே உண்மை நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் இந்த முறையும் அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு விவசாயம் சின்னம் அதே மாதிரி பின்னாடி ஒரு ஏற்கனவே போட்டு அதே மாதிரி ஒரு படத்தை கூட வச்சு இன்னொரு சின்னம் வந்து பக்கத்தையே அதை ஒட்டி வரும் கூட வரலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது இது சின்னத்தை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் நடக்குது என்பது உண்மை பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது என்பது தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் என்பவர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு இதான் ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா நீ என்ன தான் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு சும்படித்தாலும் அவங்க இந்த வரும் எந்த ஒரு இதுலையும் டெபாசிட் கூட வாங்க மாட்டாங்க அப்படி
அன்புமணியை பற்றி மிகப்பெரிய பெருமையாக பேசியிருந்தாரு ஓகே நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே உண்மை அவர்கள் இருவரும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற கேள்விக்கும் நீங்கள் பதில் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மிகப்பெரிய பல பெருமைகள் பல போராட்ட பேர்லாம் வச்சுக்கிட்டு இன்று போய் அதை அடமானம் வைக்கக்கூடிய வேலைகள் தான் அவங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது தனக்கு பின்னாடி இருக்க தொண்டர்களை வந்து ஒரு குதிரை பேரம் பேசக்கூடிய வேலைகள் தான் அவங்க பண்ணிட்டு எனக்கு இவ்வளோ தொண்டர்கள் இருக்காங்க எனவே நீ இவ்வளோ சீட்டு கூடினு சொல்லி ஒரு குதிரை பேரத்தை மட்டும் தான் அவங்க பேசுகிறாங்களே தவிர அதை கடந்து அவங்க வெறும் ஒரு போராளி ஒரு போராளி போக்கை வந்து அவங்க நடந்துக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்னு மட்டும் இந்த எலெக்ஷன்லேயே நம்ம நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட கட்சிகள் போல நீங்கள் சமூக நீதியை காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சமூக நீதி என்பது வந்து ஒரு ரிசர்வ் தொகையில் வந்து ஒரு தலித்துக்கு வேட்பாளர் நிப்பாட்டுவதோ அல்லது வந்து ஒரு பெண் தொகையில் வந்து ஒரு பெண் பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகையில் ஒரு பெண் வேட்பாளர் நிப்பாட்டுவதோ அல்லது ஒரு ராஜ்ய சமா எம்பியாக வந்து தன்னோட மகளை வந்து நிப்பாட்டுவதோ வந்து சமூக நீதி கிடையாது என்பது தான் உண்மை அனைத்து தொகையிலும் அனைத்து மக்களையும் நிப்பாட்டை வச்சு அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது தான் உண்மையான சமூக நீதி பெண் உரிமை என்பது ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜோ இருபது பர்சன்டேஜ் அதில் கிடையாது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் தான் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நாம் தமிழர் ரொம்ப அழகாகவே பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது நாம் தமிழரோட அந்த செயல் அப்படின்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபது ஆண்கள் இருபது பெண்கள்ன்றது வந்து வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தெலுங்கு நியூஸில் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறாங்க மலையாள நியூஸில் வந்து இதை பற்றி பேசுகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இதை பெருமையாக ஆரம்பி பேசலாம் ஆனால் இரண்டு மாநிலங்களில் வந்து இதை பற்றி ரொம்பவே நல்லா பேசுகிறாங்க ஏன்னா மற்ற கட்சிகள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாம் தமிழர் அதை செஞ்சு காமிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது இதுக்கு மேலே சமூக நீதியை காப்பாற்றுவது எப்படின்னு தெரியல அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேட்பாளர் நிப்பாட்டுறதும் இந்த சாதிக்காரம் இந்த தொகையில் நிற்கிறோம்லாம் பார்க்குறதே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் வந்து எல்லா சாதிகளையும் போடுறாங்க ஒரு இந்த இது இப்போ நீங்கள் சமூக நீதியை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த கட்சிகள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அவங்க கூட வந்து ரிசர்வ் தொழிலில் மட்டும்தான் ஒரு தலித் வேட்பாளர் நிப்பாட்டுறாங்க தெரியும் மற்ற தொழிலில் வந்து அப்படி தான் நிப்பாட்டுறது இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை எனவே வந்து அதையெல்லாம் கடந்து தான் வந்து நாத்தமிழர் கட்சிகள் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்காங்கன்றது நம்ம வெளிப்படையாகவே தெரிந்து இப்போ நடக்கக்கூடிய செய்தியை பற்றி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் சீமான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு ஏன் வாக்கு எழுதிய சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த கேள்வி வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் கேட்பீங்களா அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸ்டாலின் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு அதாவது முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஆகிற அளவுக்கு என்ன வேட்பாளர் என்ன பண்ணியிருக்காரு கதாநிதி மகன்றத தவிர அவருக்கு என்ன பெரிய தகுதி இருக்குது அதே மாதிரி அன்புமணிக்கு என்ன தகுதி இருக்குது ராமதாசன் அவர்களின் மகன் என்பதை விட அப்படியான பல கேள்விகள் இருக்குது இது கேள்விகள்லாம் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாமானியன் அரசியலுக்கு வரக்கூடாதா மிகப்பெரிய தகுதிகள் இருக்கவங்க மட்டும் தான் அரசியலுக்கு வரணுமான்ற கேள்வி நம்ம ஒட்டி வருது காமராஜரை நீங்கள் உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவரும் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சமூக போராட்டங்களுக்கு வராரு விடுதலை போராட்டங்களுக்கு வராரு மக்களின் ஆதரவு வைப்பிறாரு முதலமைச்சர் ஆகாது இன்று வரை நம்ம அவரை போராடி அதாவது அவரை போட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது உண்மை நம்ம நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு தலைவர் நம்மளுக்கு மீண்டும் வரணும்னு நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் அவருக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் அவருக்கு இல்லை அதாவது எந்த ஒரு பணியிலும் இல்லை நேரடியாக அரசியலுக்கு வராது போராட்டம் பண்ணுறாரு ஸோ அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அவங்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்குது அவங்க கொண்ட கொள்கையில் அவங்க ஒரு நேர நேர்மையாக இருக்காங்களா அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கணும் இது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் யாருமே அரசியலுக்கு வர முடியாது என்பது தான் உண்மை அப்படி பார்த்தா நீங்கள் இப்போ வரக்கூடிய நடிகர்களை என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்றது தான் என்னோட கேள்வியாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணால் தான் அரசியலுக்கு வரோம்னா யாருமே இங்கே அரசியல் வர முடியாதுன்றது என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்றது ஸோ இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக உங்களுக்கு எதுவும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் தெரியுங்க என்னால் முடிஞ்ச பதிலில் நான் சொல்கிறேன்